ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യുവർ മിറർ എൻ്റെ പേര് നീനു ഞാനിതിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഉള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തോ എങ്ങനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് മാസം കുടുംബം ഹെയർ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പക്ഷെ മിക്കവരും തന്നെ ഈ മുടി മുറിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവാത്ത അതായത് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മുറിച്ച് കളയാൻ തയ്യാറാവാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ചിലർ മുടി വളർത്തുന്നവരായിരിക്കും കുറച്ച് ലോങ് ഹെയർ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവരും പാർലറിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാം ഓക്കെ ഇത്രയും ഡാമേജ് ആയി ഞാൻ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും അത്രയും കട്ട് ചെയ്യും ഒത്തിരി ലെങ്ത് പോകും നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എത്ര മുടി വളർത്തിയോ അത്രയും അതിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പം സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് കാരണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരാറുണ്ട് പക്ഷെ മുടിയുടെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാം അതും സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അവസാനം പറയുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു കോമ്പ് ഒരു ചെറിയ ചീപ്പ് വേണം നമ്മളുടെ മറ്റേ ബ്രഷ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന എടുക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചീപ്പ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കത്രിക ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു കത്രികയാണ് അതുപോലെ ക്ലച്ചസ് ദ ഈ സാധനം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുടി ഒരു സൈഡിലൊന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടവൽ ദേഹത്തെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടവൽ കൂടി എടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എൻ്റെ ഡെയിലി ഹെയർ കെയർ റുട്ടീൻ കാരണവും അതുപോലെ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ഹെയർ ട്രിം ചെയ്യുന്ന കാരണവും എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് മടിയിലേക്ക് വെച്ചു അതിനുശേഷം മുടി പുറകിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് വകഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ക്ലച്ചസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് മുടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീകി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ ആ മുടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് പിരിച്ച് കൊടുക്കുക പിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ള മുടിയുടെ അറ്റം നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഈ ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് പുറകോട്ട് പതിയെ ഒന്ന് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റം എല്ലാം കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അറ്റം മാത്രമല്ല മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലെയർ കട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും മുകളിലെ ലെയറിലെ എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം അടിയിലുള്ള കുറച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മുകളിലേക്കുള്ളത് മാത്രം സ്പ്ലിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഉള്ള മുടിയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ വളം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ചീകി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ആ ചെറിയ ഒരു മുടിയുടെ കനം കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഹെയർ ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ മുടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ സ്പ്ലിറ്റ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതുപോലെ ഓരോ സെക്ഷനും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അധികമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യം ഫുള്ള്
അപ്പം ഈ രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഹെയർ കട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെയർ കട്ട് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ആയിക്കോട്ടെ യു വി ഏത് ഏത് ഹെയർ കട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ആ ടിപ്പിൽ മാത്രമല്ലാതെ എല്ലാ ഹെയറിൻ്റെയും ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും പിന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അധികം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അധികം നല്ല തീരെ നമുക്ക് ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് തോന്നത്തേയില്ല കാരണം ആ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിയെ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹെയറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും ഒരു ഹെയർ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് അത് പിന്നെയും കൂടുതലായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ടായി വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് മുടി മുറിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ ടു വീലറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മുടി ഒന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെടഞ്ഞിടുക അതല്ലെങ്കിൽ പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് മുടി ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരിക്കലും കാറ്റത്ത് കിടന്നിളകി ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഇടയാവാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഷാംപൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഷാംപൂ വെച്ച് കഴുകി കളയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെയർ സിറം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തടവി കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കരുത് അത് പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് വരാനായിട്ട് കാരണമാകും അതുപോലെ ഒത്തിരി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുടി നനയ്ക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ വെയിലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നല്ല ചൂടുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുട കരുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് ഒത്തിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീൻ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ഒത്തിരി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട